नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है तुम सर्व अनेकडेमी अपने इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग ऑनलाइन प्लैटफॉर्म वी मैं तुम्स अभ्यास तो मित्र आनंद बिराजदार आज दिनांक पंचवीस मे दो हजार वीस चालू घड़मोड़ का महत्वा जी एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज है तो ताकि लेक्चर मे अपन डिस्कस करना प्रयत्न करना है फ्रेंड्स तत्पूर्वी सर्वे प्रथम मैं सर्वान माफी मांगत दिलगिर व्यक्त करते फ्रेंड्स अपना जो उपक्रम है दर रोज पहाटे पांच वजता लेक्चर तुम्हारा प्रोवाइड करो मात्र थोड़स तंत्रिक अड़चण मजेस का लाइट का इश्यू होता लाइट नसाकार तुम्हारा लेक्चर वे पोचू शकला नहीं है तो बदल मनापास पैलदा माफी मगतो फ्रेंड्स तो प्लीज समझुन घया सहकार्य करा फ्रेंड्स लेक्चर स्टार्ट करनापूर्वी अनेक मैं लाइव एमपीसी है यूट्यूब चैनल तुम्हें जर अजू सब्सक्राइब के चैनल सब्सक्राइब करा आज का वीडियो लेक्चर जर तुम्हारा आवड़ा तो वीडियो लेक्चर लाइक करा और तुम्हार इतर विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी में शेयर करा यसोब तुम्हारा का सूचना आती का प्रश्न अल तो सूचना और प्रश्न कमेंट के मध्यम कहवा विसरू ना फ्रेंड्स अपन चालू घड़मोड़ एक छताखा नवाच एक उपक्रम चालू के लिए हा उपक्रमा चाहिए एक वैशिष्ट मे तो अपने हा उपक्रम अंतर्गत तुम्हारा दर रोज दोन लेक्चर्स प्रोवाइड करना देता ठीक है एक पहाटे पांच वजता दुसरा वो सायंका सहा वजता हा दोन लेक्चर मे हा दोन लेक्चर जे क्या अपन डिस्कशन करो तो डिस्कशन का प्रत्येक डिस्कशन तुम्हारा पी डी एफ स्वरूप में नोट्स देखी प्रोवाइड करना देते हैं तुम्हारा चालू घड़मोड़ एक छता हा उपक्रमा वैशिष्ट मे तुम्हार एक तो मॉर्निंग लेक्चर मे केवल वीस मिनटा मे दिवसभर मे घ सर्व घड़मोड़ तुम्हारा न्यूज का अभ्यास होता तो प्लस तुम्हारा नोट्स का वे देखी वाचल जो कारण तुम्हारा पी डी एफ स्वरूप में नोट्स तुम्हारा हा टेलिग्राम चैनल के मध्यम प्रोवाइड किया जो अनेकडमी एट एट द रेट अनेकडमी एम पी सी करंट अफेयर्स टेलिग्राम चैनल नाव टेलिग्राम चैनल ऐप पर गर तुम्हारा हा टेलिग्राम चैनल का सर्च कराए मग हे टेलिग्राम चैनल तुम्हें सब्सक्राइब के प्रत्येक लेक्चर से नोटिफिकेशन प्लस तुम्हारा पी डी एफ स्वरूप नोट्स हाठिका तुम्हारा भेटत रहे एक वैशिष्ट है फ्रेंड्स अपनेपे जर कुछ अनेकडमी एम पी सी का प्लस सब्सक्रिप्शन दिए तो तुम्हें हा रेफर कोड वो अनेकडमी एम पी सी का प्लस सब्सक्रिप्शन तुम्हें घू शता ठीक है तो हाँ हे जो वैशिष्ट मे तुम्हारा एडिशनल दह टे डिस्काउंट देने देते फ्रेंड्स पहला न्यूज है यहाँ यूपी मध्य कामगार हवे तो राज्य सरकार की परवानगी बंधनकारक अस योगी आदित्यनाथ ये संगित है क्या एक नवीन धोरण तैयार करना है का संबंधित न्यूज है आप डिस्कस करू उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार राज्य बाहर काम करना मजूर सामाजिक सुरक्षे सा कठोर निमा समावेश धोरण तैयार करना काल पत्रकार परिषद में संगित है यहां दुसर राज्य उत्तर प्रदेश मध्य जर व्यक्ति काम जर ठेवाये उत्तर प्रदेश सरकार की परवानगी घे योगी ने स्पष्ट के लिए को ही राज्य जर मनुष्यबा की गरज अल तो या राज्यला आधी या कामगार की सामाजिक सुरक्षा और विम्या आश्वासन दयाव लग रहा है आम्य परवानगीशिवा यूपी सरकार परवानगीशिवा राज्य लोकान रोजगार देता नहीं का ही राज्य ने पद्धति ने मजूर प्रश्न हाथता वगणूक दी तनतर हा निर्णय घे आला योगी आदित्यनाथ ने संगित है काल बैठकी मध्य को ही राज्य नौकरी दयाच तो राज्य ने तमाजिक कायदेशीर आर्थिक अधिकार हमी देण यह बंधनकारक योगी ने संगित है ठीक है तो फ्रेंड्स अशा स्वरूप कुछ सरकार ने घर्णय का निर्णय घे है अस परीक्षे मे जो प्रश्न आला तो आप संगता पाजे मन हा न्यूज अपन कवर के लिए फ्रेंड्स आता हा जो न्यूज है उत्तर प्रदेश का न्यूज आया कारण आता उत्तर प्रदेश बदल थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपन जाने का प्रयत्न करू उत्तर प्रदेश के सद्या के राज्यपाल को फ्रेंड्स अपने महत पाजे नाव है आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश च फ्रेंड्स आता लक्षा गया जर आप क्षेत्रफानुसार जर विचार क्षेत्रफानुसार जर विचार के तर उत्तर प्रदेश या राज्य का कितवा क्रमांक लगता क्षेत्रफानुसार चौथा क्रमांक लगत ठीक है जर आप जर लोकसंख्य जर विचार के लोकसंख्य बाबती उत्तर प्रदेश का कितवा क्रमांक लगत पेला क्रमांक लगत लक्षा गया क्षेत्रफानुसार पैला राज्य का क्रमांक कुछ है पैला राज्य का क्रमांक क्षेत्रफानुसार विचार के नाव है राजस्थान कि क्षेत्रफल है तीन लाख बेचि हजार दोन से एकोणनव्व चौरस किलोमीटर एवं क्षेत्रफल है दुसर माफ करा फ्रेंड्स दुसर जर क्षेत्रफानुसार जर राज्य विचार के क्रमांक लगत मध्य प्रदेश का कि क्षेत्रफल है तीन लाख आठ हजार दोन से बावन चौरस किलोमीटर क्या क्षेत्रफानुसार तीसरा राज्य का क्रमांक जर विचार के तीसरा राज्य क्रमांक है महाराष्ट्र का कि क्षेत्रफल है तीन लाख सात हजार सात तेरह चौरस किलोमीटर क्या आता सर्वे महत्वा उत्तर प्रदेश अपन डिस्कस कर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जर क्रमानुसार विचार के चौथा क्रमांक लगत बरबर क्षेत्रफल कि उत्तर प्रदेश राज्य का दोन लाख छत्तीस हजार दोन से शाय चौरस किलोमीटर एवडा है क्यानर ना पांचवा क्रमांक कुछ राज्य का लगत तो पांचवा क्रमांक जो है तो गुजरात या राज्य का लगत बरबर तो गुजरात से किसी क्षेत्रफल है फ्रेंड्स एक लाख शाण्व हजार दोन से चौवेच चौरस किलोमीटर तो आता मैं का डिस्कस के परीक्षा मे तुम्हारा रैंकिंग विचार क्षेत्रफानुसार पैले पांच राज्य की नाव संगा ठीक है तो क्रमवारी लवा जर विचार अपने संगता पाजे अजु रिपीट करते राजस्थान मध्य प्रदेश 
महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश आणि गुजरात ही नावं लक्षात ठेवा आता फ्रेंड्स ह्यानंतर राजस्थानचं राज्य राजस्थानची राजधानी कुठलं आहे जयपूर मध्य प्रदेशची राजधानी कुठलं आहे भोपाळ महाराष्ट्राची राजधानी कुठलं आहे मुंबई उत्तर प्रदेशची राजधानी कुठलं आहे लखनौ गुजरातची राजधानी कुठलं आहे गांधीनगर आता फ्रेंड्स आता आपण आता उत्तर प्रदेशचं डिस्कस करत आहे तर शेजारी इतर राज्यांची सीमा कुठल्या कुठल्या राज्याची सीमा लागू नये असे देखील परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारतात घडीच्या काटेच्या दिशेने लावा घड्याळच्या काटेच्या विरुद्ध दिशेने लावा असं जर विचारले तर आपल्याला सांगता यायला पाहिजे तर बघा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशच्या दक्षिणेला मध्य प्रदेश ह्या राज्याची सीमा लागू नये त्यानंतर ना पश्चिमेला राजस्थान ह्या राज्याची सीमा लागू नये आणि त्यानंतर ना हरियाणा या राज्याची सीमा लागू नये तसेच एक छोटासा केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे छोटासा हा भाग दिसतो ना तर केंद्रशासित प्रदेशात कुठल्या सीमा लागू नये तर दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाचा राजधानी म्हणजे भारताची राजधानी कुठली आहे दिल्ली बरोबर तर दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशाची सीमा जे उत्तर प्रदेश राज्याला लागू नये तर उत्तर प्रदेशच्या पश्चिमेला त्यानंतर ना उत्तर प्रदेशच्या उत्तरेला उत्तराखंड हे राज्य आहे ठीक आहे हे आपल्याला माहीत असायला पाहिजे त्यानंतर उत्तर प्रदेशच्या पश्चिमेला माफ करा पूर्वेला तर हे बिहार हे राज्य आहे आणि त्यानंतर ना हे झारखंड हे राज्य आहे म्हणजे बिहार झारखंड त्यानंतर ना छत्तीसगड ह्या राज्याची देखील सीमा छोटासा सीमा लागू नये म्हणजे तिसरा झाला त्यानंतर चौथा हा त्यानंतर राजस्थान पाचवा हरियाणा सहावा उत्तर प्रदेश सॉरी उत्तराखंड सातवा म्हणजे सात राज्याची सीमारेषा जी आहे तर ह्याला उत्तर उत्तर प्रदेशला लागू नये आणि केंद्रशासित प्रदेशाची सीमा देखील देखील उत्तर प्रदेश राज्याला लागू नये संबंधित न्यूज आपण मॅप रिडिंग ह्या दोन्ही डिस्कस आपण केलेला आहे त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे हाँगकाँगमध्ये चीनविरोधी नागरिकांचा आंदोलन काय न्यूज आहे ते आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया चीनची जी वादग्रस्त राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याविरोधात हाँगकाँगमध्ये हा जो चीनचा जो वादग्रस्त कायदा आहे कुठला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा ठीक आहे तर या कायद्याविरोधामध्ये हाँगकाँगमध्ये हजारो नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलेलं आहे या आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी काय केलेले आहे अश्रुद्राचा मारा देखील केलेला आहे शुक्रवारी फ्रेंड्स लक्षात घ्या हाँगकाँगच्या संसदेमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा पारित करण्यात आलेला आहे तर ह्या कायद्याचं वैशिष्ट्य काय आहे का आंदोलन केलं जातं तर ते आपण समजून घेऊया हाँगकाँगवरती आपलं नियंत्रण अधिक बळकट करणं हा यामागे चीनचा उद्देश असल्याचं आणि म्हटलं जात आहे तज्ज्ञांच्या वतीने तज्ज्ञ सांगत आहेत तर या कायद्याविरोधात रविवारी हजारोच्या संख्येने नागरिक जे तर ते काळे कपडे परिधान करून प्रमुख शॉपिंग सेंटर असतील क्वाजवे असतील ठीक आहे तर ह्या बाहेर एकत्र जमले होते आणि यानंतर त्या या नागरिकांनी या कायद्याविरोधात आंदोलन करण्यास सुरुवात केलेलं आहे चीनच्या संसदेमध्ये येत्या अठ्ठावीस मे रोजी हा कायदा पारित होण्याची शक्यता आहे हा कायदा जर पारित झाला तर सरकारला म्हणजे चीन सरकारला हाँगकाँग शहरामध्ये प्रमुख स्थानिक संस्थ म्हणजे संस्थांना तैनित तैनात करण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे यासोबतच चीनच्या एजंट्सना मनमानी कारभाराप्रमाणे लोकशाहीच्या समर्थकांना अटक करण्याची सूट देखील ह्यामुळे मिळणार मिळण्याची शक्यता आहे म्हणून ह्या कायद्याविरोधात बघा फ्रेंड्स हाँगकाँग जो आहे तर हाँगकाँगमध्ये एक लोकशाही विचारसरणी आहे तिथं तर त्या ठिकाणी एक चीन अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करत आहे असं काही नियंत्रण लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे ठीक आहे फ्रेंड्स संबंधित न्यूज आपण डिस्कस केला त्यानंतर आता पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे चीनचा उद्दामपणा लडाखमध्ये भारतीय जवानांना ताब्यात घेण्यापर्यंत गेली मजल फ्रेंड्स कालच्या सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये चीन जो आहे म्हणजे चीनची भारताची सीमारेषा प्रमुख सहा ठिकाणी कुठं कुठं नेमकं ती घुसखोरी करत आहेत जे काही विवाद आहे सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं आहे तर आता शॉर्टमध्ये न्यूज काही आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया लॉकडाऊनमध्ये परिस्थिती जो आहे लडाखमध्ये फ्रेंड्स माफ करा लॉकडाऊन असा शब्द उच्चार झाला माझ्याकडनं चुकून तर लडाखमध्ये परिस्थिती जो आहे दिवसेंदिवस खराब होत चाललेली आहे काय झालेलं आहे फ्रेंड्स तर नियंत्रण रेषा आता बघा जो हा भारताचा नकाशा समजा हा भारताचा नकाशा समजा ठीक आहे तर ह्या ठिकाणी जो आता हा भाग जो आहे तो अक्साई चीनचा आहे ठीक आहे तर आता म्हणजे आता काय झालेलं आहे पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणीसला जो जम्मू काश्मीर राज्याचा पुनर्रचना करण्यात आला त्या विधेयकानुसार जम्मू काश्मीर आणि लडाख हे दोन नवीन केंद्रशासित प्रदेश तयार झालेले आहे तर ह्या पर्शून हा जो भाग आहे तो लडाखचा भाग आहे समजा तर या ठिकाणी अक्साई चीनचा भाग आहे बरोबर तर ह्या ठिकाणी नियंत्रण रेषा आखण्यात आलेली आहे एकोणीसशे बासष्टचा जो भारत चीन युद्ध झाला होता तर एकोणीसशे बासष्टच्या भारत चीन युद्धानंतर ह्या ठिकाणी नियंत्रण रेषा आखण्यात आलेले आहे तर नियंत्रण रेषेजवळ भारतीय आणि चिनी सैन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये तणाव तयार झालेला आहे नियंत्रण रेषेजवळ पहारा देणाऱ्या भारतीय लष्कर आणि इंडो तिबियन बॉर्डर पोलिसांच्या गस्ती पथकाला ताब्यात घेण्यापर्यंत चीनची मदत गेलेली आहे भारतीय जवानांना ताब्यात घेतल्यानंतर काही वेळानं फ्रेंड्स त्यांना सोडून देखील देण्यात आलेलं आहे जी की दोन्ही देशाचं कमांडरचं बैठक झाला तर त्या बोलणी करून तर त्या सैन्याला सोडण्यात आलेलं आहे भारतीय सैन्यांना लडाखमध्ये या आठवड्याच्या सुरुवातीला फ्रेंड्स म्हणजे गेल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला दोन्ही देशाच्या सैनिक
दोन हजार पंधरा पासून फ्रेंड्स जर विचार केला चीनने भारतीय हद्दीमध्ये म्हणजे भारतीय हद्दीमध्ये केलेल्या घुसखोरी जर घटनाची जर नजर टाकली तर ऐंशी टक्के घुसखोरी जर विचार केला तर ह्या घटना ज्या आहेत चार भागापुरता मर्यादित होत्या आणि त्यातला तीन भाग जे आहेत तर ते पश्चिम सेक्टरमध्ये येणाऱ्या लडाख पूर्वमध्ये म्हणजे लडाखमध्ये आहेत फ्रेंड्स म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये लडाखमध्येच घुसखोरी चीनकडून करण्यात येतो ठीक आहे तर सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये कालच्या लेक्चर सायंकाळच्या लेक्चरमध्ये आपण हे ऑलरेडी सर्व काही फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन डिस्कस केलेलं आहे मग कुठं काय वगैरे वगैरे ठीक आहे त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे ते म्हणजे पायाभूत आरोग्य यंत्रणा सुसज्ज व्हाव्यात आरोग्य मंत्रालयाच्या बैठकीत सूचना ठीक आहे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा काय संबंधित न्यूज आहे आपण डिस्कस करूया कोविड एकोणीसचा साथी जर पुढील दोन महिने जर विचार केला तर महत्वाचे आहेत देशातील सर्वात जास्त म्हणजे सत्तर टक्के जे कोरोनाचे रुग्ण आहेत तर ते अकरा महापालिका क्षेत्रातील आहेत तर त्या पार्श्वभूमीमध्ये अकरा महापालिका क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनी यंत्रणा सुसज्ज ठेवावं असा आदेश आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेला आहे हे अकरा महापालिका क्षेत्र कुठले कुठले आहेत म्हणजे कुठल्या कुठल्या राज्यामध्ये फ्रेंड्स महाराष्ट्रामध्ये आहे तमिळनाडूमध्ये आहे गुजरात दिल्ली मध्य प्रदेश पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान या राज्यातील असून या ठिकाणी सत्तर टक्के रुग्ण म्हणजे देशात जर विचार केला तर केवळ या अकरा महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये सत्तर टक्के रुग्ण आढळून येत आहेत फ्रेंड्स सरकारनं सांगितलं की अकरा पालिका भागाने शहराचा जुने भाग झोपडपट्ट्या जास्त लोकसंख्या घनतेची ठिकाणे या ठिकाणी देखरेख वाढवावी आणि तिथे स्थलांतरित मजूर असतील तिथे देखील लक्ष केंद्रित करावं असं देखील त्यांनी सुचवलेलं आहे फ्रेंड्स लक्षात घ्या घरोघरी सर्वेक्षण करून प्रतिबंधात्मक आणि राखीव क्षेत्र तयार करण्यात यावेत असं देखील ह्या ठिकाणी म्हणजे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सांगितलेलं आहे राखीव भागामध्ये सिव्हिअर अक्युअर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन सारीचं हा लॉंग फॉर्म आहे फ्रेंड्स ठीक आहे सारी हा एक नवीन आजार आहे म्हणजे जुनाच आहे तसा तर सारी आजाराबद्दल हे पूर्ण नाव आहे सिक्युअर अक्युएट रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हे सारीचं पूर्ण लॉंग फॉर्म लक्षात ठेवा त्यानंतर इन्फ्लुएन्झासारख्या जी लक्षणांचे जे रोग आहेत यावरती देखील निगराणी ठेवावं असं देखील सुचवण्यात आलेलं आहे विलगीकरणाचे खाटा असतील ऑक्सिजन पुरवठा असतील व्हेंटिलेटर असतील आय सी यू असतील आय सी यूची खाटा यांची संख्या वाढून सुसज्ज यंत्रणा ठेवण्यावरती भर देण्यात यावा असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलेलं आहे सूचित करण्यात आलेलं आहे फ्रेंड्स त्यानंतर पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे एकतीस तारखेपर्यंत लॉकडाऊन आहे त्यानंतर पुढं काय ठीक आहे कालच्या मुख्यमंत्री नरेंद्र सॉरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जे काही मत व्यक्त केलेलं आहे जे काही संवाद साधलेले आहे तर ते संवादमध्ये त्यांनी काय काय सांगितलेलं ते आपण अगदी शॉर्टमध्ये समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया बघा फ्रेंड्स ज्याप्रमाणे एकदम लॉकडाऊन करणं हे जसं चुकीचं आहे तसं तो एकदम उठवणं देखील चुकीचं आहे हळूहळू सगळं सुरू करतो आहोत मात्र गर्दी झालं तर पुन्हा सगळं बंद करावं लागणार असा इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला आहे ठीक आहे राज्याला दुकान असतील उद्योगधंदे असतील व्यवसाय असेल सगळं सुरू होईल मात्र शिस्त पाळलं गेलं नाही तर सगळं बंद करण्याशिवाय पर्याय नाही असं उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलेलं आहे राज्यातील अर्थचक्र जो आहे तो पुन्हा चालू करणार यावरती देखील आम्ही लक्ष केंद्रित करत आहोत असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे शेतकऱ्यांना बांधावरच बी बियाणे देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे तसंच पंच्याहत्तर ते ऐंशी टक्के कापूस खरेदीचा जर विचार आहे असं देखील उद्धव ठाकरे यांनी कालच्या मनोगतामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे कोरोना आणि इतर आजाराशी लढणाऱ्या रुग्णासाठी महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा रक्तदानाची गरज असल्याचं त्यांनी देखील मत व्यक्त केलेलं आहे फ्रेंड्स कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीमध्ये यापूर्वी असंच रक्तदानाचं आवाहन करण्यात आलं होतं त्यावेळेस भरपूर लोकांनी प्रतिसाद चांगला दिलेला आहे आणि असा प्रतिसाद दिला की उद्धव ठाकरेंना सांगण्याची अशी वेळ आली की बस झालं आता मुबलक साठा आमच्याकडे आहे पण आता परत आता रक्ताची गरज आहे रक्तदानाची गरज आहे असं देखील त्यांनी एक महत्व व्यक्त केलेलं आहे जनतेला आव्हान केलेलं आहे रक्तदानाचा येत्या काही दिवसामध्ये राज्यामध्ये कोरोनाचा गुणका गुणाकार जो आहे तर तो वाढण्याची शक्यता आहे मात्र सोशल डिस्टन्सिंगच्या माध्यमातून आपण हे थांबवू शकतो केंद्राकडून तपासणीसाठी आलेली पथकाने मे महिन्याच्या अखेरीस सव म्हणजे जर विचार केला तर सव्वा ते दीड लाखापर्यंत कोरोना बाधित रुग्ण होतील असा देखील एक अंदाज व्यक्त केलेला आहे असं त्यांनी कालच्या संवादमध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे जनतेशी संवाद साधत असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे व्यक्ती विशेषवरती म्हणजे निधन वार्तावरती फ्रेंड्स आजच्या लेक्चरमध्ये महत्व जर विचार केला तर तीनच न्यूज एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचं आहे ठीक आहे जे की आता आपण डिस्कस करत आहे बलबीर सिंग दोसाज यांचा त्यानंतर अजून एक व्यक्तींचा आपण डिस्कस करणार आहे जे की त्यांचं देखील निधन झालेलं आहे आणि त्यानंतर सर्वात आधी जो आपण डिस्कस केलेला आहे सर्वात आधीचे दोन न्यूज कुठल्या कुठले एक म्हणजे हाँगकाँगचं आंदोलन दुसरं म्हणजे उत्तर प्रदेश सरकारचा निर्णय जे की दुसऱ्या राज्याने जर उत्तर प्रदेशमधील लोकांचं जर गरज असेल तर त्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारचं पहिल्यांदा मान्यता
भारतीय हॉकी संघामध्ये आक्रमण फळीमध्ये म्हणजे फॉरवर्डमध्ये खेळणारे बलबीर सिंग हे एक प्रतिभावन क्रीडापटू होते एकोणीसशे अठ्ठेचाळीसमध्ये एकोणीसशे बावन्नमध्ये आणि एकोणीसशे छप्पन्न असं सलग तीन ऑलिम्पिक स्पर्धामध्ये सुवर्णपदक विजेत्या संघ भारतीय संघामध्ये त्यांचा समावेश होता ठीक आहे तर एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस एकोणीसशे बावन्न आणि एकोणीसशे छप्पन्न हे तिन्ही ह्याच्यामध्ये तिन्ही वेळेस सुवर्णपदक ज्यावेळेस भारताने मिळवलेले आहे हॉकीमध्ये तर या भारतीय संघामध्ये त्यांचा समावेश होता भारतीय संघ हॉकी विश्वचषकामध्ये स्पर्धेमध्ये भारतीय संघ जो आहे हॉशी हॉकी विश्वचषक स्पर्धेमध्ये सर्वप्रथम यांच्याच मार्गदर्शनाखाली सहभागी झाला होता हे देखील इंटरेस्टिंग फॅक्ट लक्षात ठेवा एकोणीसशे पंच्याहत्तर साली ज्या वेळेस मलेशियामध्ये झालेलं विश्वचषक स्पर्धा झाली होती तर त्यांनी भारतीय हंग हॉकी संघाच्या प्रशिक्षकाची भूमिका बजावली होती म्हणजेच भारतीय हॉकी संघ जो आहे तर विश्वचषक स्पर्धेमध्ये पहिल्यांदा एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये यांच्याच मार्गदर्शनाखाली सहभागी झाला होता हा एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट लक्षात ठेवा बलबीर सिंग यांना भारत सरकारकडून पद्मश्री पुरस्काराने गौरवण्यात आला होता हे देखील फॅक्ट लक्षात ठेवा ऑलिम्पिक स्पर्धामध्ये पुरुष हॉकीच्या अंतिम सामन्यामध्ये सर्वाधिक गोल करण्याचा विक्रम जो आहे तर अजूनही बलबीर सिंग यांच्याच नावावरती आहे एकोणीसशे बावन्न साली फ्रेंड्स लक्षात ठेवा हेलसिंगी या ठिकाणी पार पडलेली जी ऑलिम्पिक स्पर्धा होती तर त्या अंतिम सामन्यामध्ये भारतानं नेदरलँड विरुद्ध सहाय्यक अशी धूळ चालली होती तर त्यामध्ये पाच गोल जे बलबीर सिंग यांच्या नावाने आहेत म्हणजे यांच्या नावावरती आहेत त्यानंतर फ्रेंड्स यांच्याबद्दल थोडंसं ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन लक्षात घ्या त्यांनी बलबीर सिंग यांनी भारतीय हॉकी संघाचं कर्णधार पद देखील भूषवलेलं आहे एकोणीसशे छप्पन्न साली मेलबर या ठिकाणी झालेली जी ऑलिम्पिक स्पर्धा होती त्या स्पर्धामध्ये भारताने त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकूण अडतीस गोल केले होते विशेष म्हणजे प्रतिस्पर्धा संघाला भारताविरुद्ध एक ही गोल करण्याची कमाई करता आलेली होती हे एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट लक्षात ठेवा फ्रेंड्स व्यक्तिविशेष त्यामध्ये निधन वार्तावरती ह्यावरती परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारू शकतात त्यानंतर फ्रेंड्स अजून एक महत्वाचं इन्फॉर्मेशन म्हणजे माजी शरीर सौष्ठपट्ट ज्याचं नाव आहे सत्यवान कदम हे देखील काल एक्क्याऐंशी वर्षाचे होते ते त्यांचं निधन झालेलं आहे तर लक्षात घ्या अनेक शरीर सौष्ठपटू घडवणारं तसंच मुंबई आणि महाराष्ट्रातील शरीर सौष्ठवाचं खरं राजदूत समजलं जाणारं सत्यवान भाई कदम यांचं रविवारी सकाळी वृद्धापकाळाने निधन झालेले ते एक्क्याऐंशी वर्षाचे होते शरीर सृष्टू खेळाचा प्रचार प्रसार आणि प्रगतीसाठी स्वतःचं आयुष्य वाहून घेणारं भाई कदम ज्यांचं नाव म्हणजे ते भाई कदम नावाने ओळखत होते तर त्यांचं पूर्ण नाव सत्यवान कदम असं आहे तर भाई कदम जे आहेत तर ते पिळदार शरीर एस टीचे शरीर सृष्टूपटू होते ते अनेक राष्ट्रीय स्पर्धामध्ये त्यांनी महाराष्ट्राचं नाव उंचावलेलं आहे आणि सारच्या दशकामध्ये त्यांनी भारतश्रीचा किताब देखील बहुमान किताब देखील त्यांनी पटकावलेला आहे ठीक आहे एकोणीसशे एकाहत्तरमध्ये दादर कबूतर खाने शेजारी सुरू के लिए मातृछाया व्यायामशातून त्यांनी कुठली व्यायामशाळा चालू केलेली फ्रेंड्स मातृछाळा ह्या व्यायामशाळा त्यांनी चालू केलेले तर त्यांनी अनेक चांगले शरीर सृष्टूपटू देशाला दिलेला आहेत फ्रेंड्स लक्षात घ्या एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट ह्यांच्या नावानं तो म्हणजे अनेक शरीर सृष्टूपटू घडवलेल्या मुळं त्यांना राज्य शासनाने एकोणीसशे साली दादोजी कोंडदेव राज्य क्रीडा पुरस्कार त्यांना दिलेला आहे एकोणीसशे साली दादोजी कोंडदेव राज्य क्रीडा पुरस्कार जो आहे तर ह्यांना सत्यवान कदम यांना राज्य सरकारकडून देण्यात आलेले आहे फ्रेंड्स कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीमध्ये फारसं महत्वाचं काही न्यूज नसतात जे काही महत्वाचे न्यूज असतात महत्वाचे न्यूज प्लस एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू जे न्यूज होतात तर ते आपण डिस्कस करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे लेक्चर जर आवडला असेल तर लेक्चरला लाईक करा फ्रेंड्स तुम्ही जर अजून अनएकेडमी एम पी करंट अफेअर्स या टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नसेल सबस्क्राईब केलं नसेल तर ह्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा टेलिग्राम चॅनलला सबस्क्राईब करा भेटूया पुन्हा सायंकाळी सहा वाजता हॅव अ गुड डे एव्हरी वन फ्रेंड्स लेक्चर जर आवडलं असेल तर लेक्चरला लाईक करा आणि तुमच्या इतर विद्यार्थी मित्रमैत्रिणीमध्ये लेक्चर शेअर करा थँक्यू थँक्यू सो मच फॉर न्यू डिस्कशन हॅव अ गुड डे फ्रेंड्स स्टे होम सेव होम भेटूया पुन्हा सायंकाळी सहा वाजता